గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టోక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో జీడిపి గ్రోత్ నెంబర్స్ నిన్న వెలువడ్ అయ్యి ఇండియాస్ జీడిపి క్యూ ఫోర్లో సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఓవరాల్గా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఇండియా సాధించగలిగింది సో ఇది మనందరి సమిష్టి కృషి ముఖ్యంగా ది క్రెడిట్ కంప్లీట్లీ క్రెడిట్ నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేద్దాం సో దే హ్యావ్ డన్ ఏ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎక్సలెంట్ జాబ్ నరేంద్ర మోదీజీ పొలిటికల్ వ్యూస్ ఏ విధంగానో కూడా ఎకనమిక్స్ ఎకనామిక్స్ని అర్థం చేసుకునే వ్యక్తులుగా వీ షుడ్ ఆల్ అప్రిషియేట్ దిస్ గవర్నమెంట్ సో ప్రపంచం మొత్తం రిసెషన్ మరొకటి మరొకటి అంటూ తల కిందలు అయిపోతూ ఉంటే ఇండియా ఈజ్ ది ఓన్లీ షైనింగ్ స్టార్ అని ఒకప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పారు సో అది అక్షరాల నిజమని రుజువు అవుతోంది ఈ సమయంలో మనకు సో క్యూ ఫోర్లో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అని అంచనా వేస్తే జీడిపి గ్రోత్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ నమోదైంది మరోవైపు ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుముఖం పడుతోంది ఆర్బీఐ గవర్నర్ మొన్ననే చెప్పారు టూ థౌజండ్ నోట్స్ రద్దు చేస్తున్న సమయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మీడియాతో ఇండియా ఈజ్ గ్రోయింగ్ వెల్ అండ్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది అని చెప్పారు ఇంకా ఎక్కువ బెటర్ గ్రోత్ రేట్ రావడం చూసాం అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుముఖం పడుతుందని కూడా ఆయన చెప్పారు ఇది ఒక చక్కటి సమీకరణం ఇంకెంతకంటే అద్భుతమైన సమీకరణం మరొకటి మనకు కనపడదు మరోవైపు అంటే ఇది మ్యాక్రో పిక్చర్ కమాడిటీ ప్రైసెస్ తగ్గ దిగి వస్తున్నాయి లైక్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ లాస్ట్ టూ డేస్లో సిక్స్ పర్సెంట్ తగ్గాయి సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ డాలర్స్ దగ్గర బ్రెంట్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఇది మనకు క్రూడ్ ఇంపోర్టింగ్ నేషన్గా ఇది మనకి చాలా చాలా అనుకూలమైన అంశం సో ఇది ఇండియన్ ఎకానమీకి మంచి పరిణామం క్రూడ్ మనం కన్జ కన్జంప్షన్ ఏవైతే కమాడిటీస్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తాయో స్టీల్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఎట్ త్రీ ఇయర్ లో సో అందుకనే మనం అంతగా పెద్దగా ఈ కార్యక్రమంలో మెటల్ స్టాక్స్ని అంతగా మనం ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఎందుకంటే వెన్ అది కమాడిటీ ప్రైసెస్ ఆర్ లో హౌ కెన్ దీస్ మెటల్ కంపెనీస్ పెర్ఫామ్ అది మన లాజిక్ సో మనకు ఎర్నింగ్ సీజన్లో కూడా అది రుజువైంది ఎన్ఎస్సి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ పాజిటివ్ ఎర్నింగ్స్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చిన కంపెనీస్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఇస్తే ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటే ఎస్టిమేట్స్ని మిస్ అయ్యాయి ఇది మనం సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ పరిస్థితి చూస్తున్నాం అంటే ఎర్నింగ్స్ ఎస్టిమేట్స్ని బీట్ చేసిన కంపెనీల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడం మిస్ చేసిన కంపెనీల సంఖ్య తక్కువగా ఉండడం అనేది మనం కంటిన్యూస్గా ఈ మధ్య కాలంలో చూడలేదు లాస్ట్ క్వార్టర్లో క్యూ ఫోర్లో చూసాం సో అటు మ్యాక్రో పిక్చర్ ఇటు మైక్రో పిక్చర్ రెండు కూడా మనకు అనుకూలంగా కనిపిస్తున్న తరుణం ఇది సరే మార్కెట్స్ అంటారా అటు ఇటు అటు ఇటు ఊగిసలాడుతూ ఉంటాయి అండ్ మార్కెట్స్ దీన్ని ముందుగానే పసిగట్టాయి ఏ ఫండమెంటల్ చేంజ్నైనా కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి ముందుగా రియాక్ట్ అయ్యేది మార్కెట్స్ అయి మన మన మార్కెట్స్ రెండున్నర నెలలుగా చక్కగా పెరుగుతూ వచ్చాయి ప్రధాన కారణం ఇదే దే ఫోర్కాస్ట్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అనమాట అది మనకు మార్కెట్స్ సంబంధించిన ఒక గొప్ప విశేషం సో అందుకనే మార్కెట్స్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆ సమీపంలో ఇప్పుడు ఉండడం చూస్తున్నాం ఈ మార్నింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ సరే మనం షైనింగ్ స్టార్ కాబట్టి ముందు మన గురించి మాట్లాడుకుని అప్పుడు అమెరికా గురించి మాట్లాడదాం అమెరికాలో డెడ్ సీలింగ్ డ్రామా మొత్తానికి సుఖాంతం అయింది సీక ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది కాంగ్రెస్ నుంచి సెనేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ సెనేటర్స్ కూడా దాన్ని పాస్ చేసేస్తే ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అంత న్యాచురల్ కోర్సులో జరిగిపోతుంది అక్కడ ఏం పెద్ద కాకపోతే వాళ్ళు ఏంటంటే ముందుకి వెనక్కి కదులుతూ ఒక ఇండిసిసివ్నెస్ అనేది అమెరికన్స్లో చాలా ఎక్కువ మరి వాళ్ళు అసలు డెవలప్డ్ నేషన్స్గా ఎలా ఎదిగారు అనేది మనకు ఇప్పటికి కూడా అంత పట్టిన విషయం సో ఎనీవే ఇట్ ఈస్ ఎ డెవలప్డ్ నేషన్ సో అక్కడ కథ సుఖాంతమైంది డ్రామా కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఆ గ్లోబల్ హ్యాంగ్ ఓవర్ హ్యాంగ్ కూడా మనకు ఏమీ లేదు మార్కెట్స్ సంబంధించి సో ఇక్కడ నుంచి మరి ఏంటి ఎర్నింగ్ సీజన్ అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది మరి నెక్స్ట్ ఏంటి మాన్సూన్ అంటారు మాన్సూన్ కూడా బాగానే ప్రోగ్రెస్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు వాతావరణ శాఖ అంచనా వస్తుంది అందుకనే మనం ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కంటిన్యూస్గా ఇండియన్ మార్కెట్స్లో కొంటూ వస్తున్నారు నిన్న కూడా త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొన్నారు డిఏఎస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అమ్మారు అయితే నిన్న మార్కెట్స్ భారీగా పతనం కావాల్సింది కానీ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ సో అది ఇప్పుడు మనం ఇండియన్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్లో గమనిస్తున్న ఒక ఒక గ్రేట్ న్యూస్ ఇది సో రెండు వేల పద్నాలుగు రూపాయల వరకు వెళ్ళింది కోటక్ నిన్న క్లోజింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్యూచర్స్లో మాత్రం నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూపీసే చూసాం ఎందుకు అంటే ఆ వ్యత్యాసం నిన్న కొనేసి ఫ్యూచర్స్లో వాళ్ళు మేబీ కొంత సెల్ చేసి ఉండొచ్చు ఫ్యూచర్స్లో ఈ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి కొంత రియలిస్టిక్ పిక్చర్ అనేది కనిపించింది అండ్ చాలా కౌంటర్స్లో ఈ పరిస్థితి కనిపించింది ఓవరాల్గా గ్రాస్ వాల్యూమ్స్ కనుక చూస్తే మనం ఎఫ్ఐఎస్తి నిన్న సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ కొన్నారు నార్మల్గా ఇది ఒక పదిహేను వేల కోట్లు పదహారు వేల కోట్లు హయ్యెస్ట్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఇది హయ్యెస్ట్ ఎవర్ ఎఫ్ఐ బయింగ్ గ్రాస్ బయింగ్ ఎవర్ ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అనేది సిక్స్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ అమ్మారు సో నెట్ నెట్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు మనం అనుకున్న ఫిగర్ వచ్చింది సో అంటే ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న చాలా స్టాక్స్ అమ్మారు కోటక్ కొన్నారు సరే కొంత సోనా బిల్డబ్ల్యూ కొని ఉంటారు ఇతర కౌంటర్స్ ఏవైతే వెయిటేజ్ పెరిగాయో అవి కూడా కొని ఉంటారు కానీ దే హ్యావ్ సోల్డ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ దే హ్యావ్ సోల్డ్ హిస్టిఎఫ్సి హిస్టిఎఫ్సి ట్విన్స్ ఇవన్నీ వీటన్నిట్లో కూడా మనం డేస్లో దగ్గర ఆ స్టాక్ ప్రైసెస్ క్లోజ్ కావడం చూసాం కాబట్టి ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరుగుతోంది మార్కెట్స్లో అనేది మాత్రం మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే ఎకానమీ ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఇదంతా మార్కెట్స్ డిస్కౌంట్ చేసేసాయి కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోంది మార్కెట్లో ప్రస్తుతం అంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరుగుతోంది మనం మండే నుంచి అనుకుంటున్నాం కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ ఉంటే తీసుకోండి తప్పనిసరిగా బుక్ చేసుకోండి అని అలాగే పోర్ట్ఫోలియోస్ని రీబ్యాలెన్స్ చేసుకోండి అని కూడా చెప్పాం మండే రోజు సో దానికి ఒక మంచి అనుకూలమైన తరుణంగా ఈ వారాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎర్నింగ్ సీజన్ ముగిసింది ఏవైతే బ్యాడ్ ఎర్నింగ్స్ ఇచ్చాయో మేనేజ్మెంట్ కామెంట్రీస్ నెగిటివ్గా ఉన్నాయో వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయటం చక్కటి ఎర్నింగ్స్ ప్రకటించిన కంపెనీస్ని అవి ఏ సెక్టర్ సంబంధించినమైనా కావచ్చు ఫలానా సెక్టర్ వైపే వెళ్ళాలని ఒక మడిగట్టుకుని కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఏ సెక్టర్ సంబంధించిన స్టాక్స్ అయినా సరే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన కౌంటర్స్ని మనం చక్కగా పోర్ట్ఫోలియోలో యాడ్ చేసుకుంటూ జంక్ స్టాక్స్ని అమ్మి వేసుకుంటూ పూర్ క్వాలిటీ బ్యాడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ని పూర్తిగా తీసివేసి కలుపు మొక్కలు తీసివేసినట్లుగా మనం పోర్ట్ఫోలియోస్ని పటిష్టంగా చేసుకుంటే బ్రహ్మాండమైన ఫలితాలు వస్తాయి నేను ఇస్తాం మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో మనకు జీడిపి డేటా వచ్చింది ఎర్నింగ్ సీజన్ ముగిసింది ఇక అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ నాన్ ఎర్నింగ్స్ సంబంధించిన న్యూస్ మాత్రమే మార్కెట్స్లో వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఏ క్యూస్ ఆధారంగా మార్కెట్స్ మూవ్ అవుతాయని అనుకుంటున్నారు ఇందాక ఒక మాట మీరు క్లారిటీతో చెప్పినట్టు అనమాట మార్కెట్స్ ముందుగానే అంచనాలు వేస్తాయి అంతానికి మార్చ్ ఎండింగ్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అయిందో అప్పటికే నాలుగు నెలలు మార్కెట్స్ నష్టాలు చవి చూసాం చూసినా కూడా ఏప్రిల్ మే నుంచి అనమాట కంటిన్యూస్ గా పెరగటం అంటే ఈ మాక్రో ఎకనామిక్ డేటా మార్కెట్స్ ఆల్రెడీ అర్థం చేసుకున్నాయి ఊహించుకున్నాయి ఇండియా ఈస్ ఏ కన్జంప్షన్ డ్రివెన్ ఎకానమీ అంతేగాని ఎక్స్పోర్ట్ డ్రివెన్ ఎకానమీ కాదు ఆ తర్వాత మనం చూసాం నెగిటివ్ న్యూస్ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా కానీ ఇట్ అన్నిట్లో కూడా వీక్గా రావటం అయినా కూడా మార్కెట్స్ నిలకడగా ఉండి సస్టైన్ అవ్వగలిగినాయి అంటే ప్యూర్లీ కన్జంప్షన్ డ్రివెన్ ఎకానమీ కాబట్టి మన ఎకానమీ బాగా వర్క్ చేస్తుంది అందుకని సస్టైన్ అవుతుంది అనే ఇండికేషన్ తోటే మార్కెట్స్ కూడా సస్టైన్ అయ్యాయి అండ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ త్రీ కంటే మాత్రం రియల్లీ వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ ఎకానమీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ద అట్రాక్టివ్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఆల్ ఎఫ్ఐస్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు అదేవిధంగా మేలో పర్చేజెస్ మనం చూసాం హైయెస్ట్ అవర్ పర్చేజెస్ ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనం చూసాం అనమాట దట్ ఈస్ ఎ క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ లెవెల్ ఎఫ్ఐఎస్ బాగా పెరుగుతుంది భారతదేశం పైన సరే డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యూజువల్లీ ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో మార్కెట్స్ క్రాష్ అయినప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి హైయర్ లెవెల్స్ లో వాళ్ళు కాస్త ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్నారని చెప్పేసి అయితే మాత్రం అర్థం చేసుకోవాలి అదర్వైజ్ దిర్ ఇస్ నో గ్రేట్ కన్సర్న్ అంటాను ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అమ్మటం వల్ల అయితే క్లియర్లీ ఈ పాయింట్స్ పక్కన పెడితే యుఎస్ లో కూడా నేను వీక్ గా అవుతున్న అయిన మార్కెట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కి లిటరలీ ఫ్లాట్ లెవెల్ దాకా అనమాట ఇంప్రూవ్ అయింది జస్ట్ మార్జినల్లీ డౌన్ అనమాట క్లోజ్ అయింది లైక్ డౌన్ అనమాట వచ్చేసేపటికి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ పాయింట్స్ నాస్డాక్ ఎయిటీ పాయింట్స్ అట్లా అనమాట నేను అనుకోవటం మాత్రం అక్కడ యాన్యువల్ ఫీచర్ అయిపోయింది ఇది ఏది డెత్ సీలింగ్ లిమిట్స్ అనేది
అదే విధంగా నిన్న వీక్గా ట్రేడ్ అవటం కూడా చూసాం మనం ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కింద కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు ఇవాళ వీక్లీ సెటిల్మెంట్ ఉంది వీక్లీ సెటిల్మెంట్ కి మీరు కేర్ఫుల్ గా కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి పెయిన్ పాయింట్ షిఫ్ట్ అయింది అండ్ మాక్సిమం పుట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గరే ఉన్నాయి అండ్ కాల్ ఆప్షన్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఎనీ షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చినా కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయితేనే మార్కెట్ లో కొంచెం కుదరగా ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ రేపు వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ ప్లే చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కింద హోవర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ అయితే కనిపిస్తాం అయితే క్లియర్లీ ఏ స్టాక్స్ లో హై డెలివరీ పర్సంటేజ్ అవుతుంది అని చూస్తే కనుక హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఎంఎండ్ఎం పెట్రో నెట్ భారతీ ఎయిర్టెల్ డాక్టర్ రెడ్డి ఇట్లో బాగా డెలివరీ పర్సంటేజ్ హైగా ఉంది అదే లాంగ్ బిల్డప్ కూడా చూస్తే కోటక్ బ్యాంక్ నిన్న ఎనిమిది కోట్లు పైగా అనమాట వాల్యూమ్ అయింది కోటక్ బ్యాంక్ లో అది గుర్తుంచుకోవాలి ఎంఎస్సి రీజిక్ అని పక్కన పెట్టినా కూడా ఎయిట్ క్రోర్స్ పైన వాల్యూమ్ అవటం అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీ వాల్యూమ్ అని చెప్పేసి ట్రీట్ చేస్తాను నేను అండ్ డిక్సన్ ఎంఆర్ఎఫ్ వీటన్నిటిలో కూడా లాంగ్ బిల్డప్ అయింది ఎంఆర్ఎఫ్ ఎట్ లాస్ట్ మళ్ళీ నైన్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ కి వచ్చింది కాబట్టి మేబీ జూన్ లో ఒకసారి వన్ లాక్ చూ టచ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా క్లియర్ ఇండికేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఆ లాంగ్ బిల్డప్ వల్ల సరే షార్ట్ బిల్డప్ ఎయిట్లో అయింది కొన్ని స్టాక్స్ వీక్ గా ఉన్నాయి కదా అనేది చూస్తే కనుక ఇండస్ టవర్ ఎట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ హెచ్ఏల్ లో కొత్తగా అనమాట ఫస్ట్ టైం కాస్త షార్ట్స్ డెవలప్ అవడం చూసాం అదేవిధంగా మారుతి పాలి క్యాబ్ రిలయన్స్ లో కూడా కాస్త సెల్లింగ్ హయ్యర్ లెవెల్స్ లో కనిపించింది ఎట్లా రీబౌండ్ అవుతాయి ఏంటి అనేది చూడాలి అయితే కొంచెం షార్ట్ కవరింగ్ మాత్రం దివీస్ లో కనిపించింది గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీ టెక్ మహింద్రాలో షార్ట్ కవరింగ్ కనిపించింది మీరు అన్నట్టు బ్లాక్ బిల్స్ లో అనదర్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ నిన్న అరౌండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ యావరేజ్ ప్రైస్ లో అనమాట హ్యూజ్ క్వాంటిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సింగపూర్ తీసుకోవటం చూసాం మనం దాదాపు అరవై ఆరు లక్షల షేర్లు అనమాట అండ్ ఎంఎస్సిఎల్ వెయిటేజ్ కూడా పెరిగింది కాబట్టి ఈ స్టాక్ ఆన్ వాచ్ లిస్ట్ పెట్టుకోమంటాను కెన్ డెఫినెట్లీ టచ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ సంఖ్య క్లియర్ కట్ గా అనమాట కన్సాలిడేట్ అవుతున్నాయి స్టేబుల్ గా ఉంటున్నాయి పెద్ద నెగిటివ్ ఫీచర్ అయితే లేదు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కింద క్లోజ్ అయ్యి సస్టైన్డ్ గా వాల్యూమ్స్ అవుతా ఉంటేనే అక్కడ నేను అనుకోవటం ఎయిటీన్ త్రీ మళ్ళా టెస్ట్ చేస్తుంది బట్ అదర్వైజ్ నిలకడగా నిలబడతాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా అండ్ ఎక్సెసివ్ పొజిషన్స్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో లేవంటానికి నిదర్శనం ఇప్పటి వరకు ఏది కూడా బ్యాంక్ లిస్ట్ లో లేదు ఎఫ్ ఫ్యూచర్ స్టాక్స్ లో అనమాట ఏది లేదనమాట అయితే అట్ లోవర్ లెవెల్స్ ఇవాళ వచ్చిన జీడిపి డేటా ఇట్ అన్నిటిని బట్టి కూడా నేను అనుకోవటం ఇన్ఫ్రాస్ట్రాక్స్ అనమాట షుడ్ డూ వెరీ వెల్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఆన్ కూడా ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ జిఎంఆర్ రీసెంట్ కరెక్షన్ తర్వాత డెఫినెట్లీ గుడ్ బెట్ అనిపిస్తుంది అరౌండ్ ఫార్టీ హాఫ్ దగ్గర అదేవిధంగా కంటిన్యూస్ గా రిజల్ట్ దగ్గర నుంచి మనం చూసాం ఎంత స్ట్రెంగ్త్ చూపించిందో లారస్ కూడా ఈస్ లుకింగ్ అండ్ అనదర్ ఫార్మా స్టాక్ ఇటు మన తెలుగు బేస్డ్ అయిన అనమాట ఇటు గ్రాన్యుల్స్ ఈస్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ స్ట్రాంగ్ ఎక్యుములేషన్ అవుతుంది టూ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ రేంజ్ లో మేబీ ఒకేసారి స్పైక్ రావచ్చు సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ మార్కెట్స్ పెద్దగా కంగారు పడాల్సింది లేదు అని చెప్తా ఓకే సో రిజల్ట్ సీజన్ లో మనం ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాగ్ అండ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ సీజన్ ఆఫ్టర్నూన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఫోర్స్ మోటార్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ స్టాక్ మంచి పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుంది మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయబోతుంది అని నాలుగు వందల రూపాయలు పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ది డే వెన్ వీ స్పోక్ ఒక వన్ వీక్ వన్ వీక్ బ్యాక్ ఆర్ ఎయిట్ నైన్ డేస్ బ్యాక్ మాట్లాడుకున్న స్టాక్ అది సో అటువంటి ఎర్నింగ్స్ సర్ప్రైజెస్ ఎర్నింగ్స్ రియాక్షన్స్ మార్కెట్లో మనం చూస్తున్నాం లారస్ ల్యాబ్స్ అన్నారు ఇప్పుడే కుటుంబరావు గారు ఇందులో ఒక న్యూస్ ఉంది ఇవాళ వచ్చింది ఇది ఇమ్యూనో యాక్ట్ అనే కంపెనీలో ఇంతకుముందే లారస్ ల్యాబ్స్ స్టేక్ తీసుకుంది అది ఇప్పుడు పెంచుకుంది ఇమ్యూనో యాక్ట్లో మరొక సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్ స్టేక్ పెంచుకున్నారు ఫర్ అరౌండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ క్రోర్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా అంతకుముందు ఉన్న ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూకి ఇది కూడా కలిపితే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థర్ట
స్వాగతం రాజేంద్ర గారు సో థర్స్డే ఎక్స్పైరీ డే ఏంటి ఇవాళ ట్రేడింగ్ ప్రత్యేకతలు ఐ థింక్ ఎక్స్పైరీ రియాక్షన్ నిన్న కూడా రావటం చూసాం వస్తుంది ఎవరు ఎందుకంటే ద వే ఇట్ మోడ్ ప్రాబ్లీ నిన్న మనం ఉదయం కూడా అనుకున్నాం గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ చేస్తే కనుక దట్ వుడ్ బి గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అని ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ మనకి గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినట్టు చెప్పొచ్చు నిన్న ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నిన్నటిలో సస్టైన్ అవ్వాలి దట్స్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ అఫ్ కోర్స్ ఇంట్రాడే ఒకవేళ కిందకి వెళ్ళినా కూడా క్లోజింగ్ షుడ్ బి అబౌవ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ సో గ్యాప్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఫిల్ అవటం చూసాం ఎయిటీన్ ఫైవ్ నాట్ ఎయిట్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ టూ అనుకుందాం మనం ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనుకుందాం దట్స్ డిమాండ్ జోన్ అని సో ఆల్మోస్ట్ డిమాండ్ జోన్ లోకి వచ్చి రివర్స్ అయింది అక్కడి నుంచి నో ఐ థింక్ నిన్న ఎవరైతే కొని ఉంటారో మన సజెషన్ మీద ప్రాబ్లీ దే షుడ్ కీప్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ స్టాప్ లాస్ అది కూడా క్లోజింగ్ బేసిస్ సో ఇంట్రాడే ఒకసారి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా రావచ్చు బట్ అగైన్ వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద క్లోజింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఐ థింక్ నా ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ నైన్టీ నైన్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ కి నిఫ్టీ సపోర్ట్ లెవెల్స్ కిందకి జరగటం చూసాం మనం ఆల్ దీస్ డేస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనుకున్నాం బట్ నిన్నటి రియాక్షన్ తోటి సపోర్ట్ లెవెల్స్ అనేది కొద్దిగా కిందకి రావటం చేసాం సో ఎయిటీన్ టూ నైన్టీ నైన్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇన్ కేసు దాని కింద వస్తే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంటుంది నా క్లియర్లీ మొన్నటి స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ సిక్స్ సిక్స్టీ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ రెసిడెన్స్ సో దో ఆల్ టైమ్ హై ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ సెకండ్ రెసిడెన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇమీడియట్ రెసిడెన్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ దగ్గర ఉంటుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఎయిటీన్ త్రీ అండ్ ఎయిటీన్ సిక్స్ కి ఎయిటీన్ సెవెన్ కి ప్రాబ్లీ మార్కెట్ షిఫ్ట్ అయిందని ఒక ఫీల్ ఇస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నా బట్ అగైన్ నేను మంత్లీ చార్ట్ చూస్తే కనుక ఒక మంచి గ్రీన్ బార్ రావటం చూసాం సో జనరలీ టూ మంత్స్ కంటిన్యూస్ గ్రీన్ బార్స్ వస్తే థర్డ్ మంత్ లో అట్లీస్ట్ సైడ్ వేస్ ఆర్ ఒక రెడ్ బార్ రావటం చూసాం ఫర్ ద లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గా మనం చూస్తే కనుక సో జూన్ మంత్ వీ షుడ్ బి లిటిల్ కాషియస్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ పర్స్ ఉంది అని అనట్లేదు బట్ ఐ థింక్ కాషియస్ అనేది వి షుడ్ బి దేర్ అన్లెస్ ఒక క్లియర్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చి ఆర్ సపోర్ట్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చి స్టాప్ లాసెస్ దగ్గర ఉన్నప్పుడే వీ షుడ్ ట్రై టు టేక్ ఇట్ ట్రేడ్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా నన్ను మనం క్లియర్ గా చెప్పాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ అనేది టూ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అని సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక వీ షుడ్ బాయ్ అని సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మనకి కిందకి రావటం చేసాం అండ్ అక్కడి నుంచి వీ ఆర్ సీన్ సో ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రికవరీ కూడా అవటం చేసాం సో దట్స్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో దేర్ వెర్ వెరీ డ్రమాటిక్ ట్రేడ్స్ అని చెప్పొచ్చు సో త్రూ అవుట్ మనకి మొత్తం బ్యాంకింగ్ స్పేస్ లో సెల్ ఆఫ్ ఉంటే కనుక స్టాక్స్ లైక్ యాక్సిస్ కానీ హెచ్డిఎఫ్ సిట్విన్స్ కానీ ఎస్బిఐ వీట అన్నిట్లో హెవీ సెల్లింగ్ ఉంటుంది చూసాం నిన్న మనం త్రూ అవుట్ ద డే అండ్ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో కోటక్ వీ హర్ సీన్ అ డ్రామాటిక్ మూవ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది లోస్ నుంచి కోటక్ అండ్ దట్ మైట్ హ్యావ్ టిల్టెడ్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ అప్ సైడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైనప్పటికీ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ సెవెంటీ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ నేను ఎంటర్ అయినప్పటికీ నా ఐ థింక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ అనేది ఒక రెసిడెన్స్ పాయింట్ గా ఇప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ ఒక ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ నైన్టీ అనేది సెకండ్ సపోర్ట్ పాయింట్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ రెండు ఇండిసిస్ లో కూడా సపోర్ట్ పాయింట్స్ అనేది కొద్దిగా కిందకి రావటం చూస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పిన నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో సో ఈ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా ఏదైతే గంగు ఉందో ఓకే వీఆర్ హిటింగ్ న్యూ హైస్ అవన్నీ నిన్న ప్రాబ్లీ ఒక హాల్ట్ ఇచ్చిన ఫీల్ చార్ట్స్ మనకి చెబుతున్నాయి సో అగైన్ మనం నిన్న చూసాం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎంఎస్ సిఐ రెజిమి అనుకుండవచ్చు ఏమని అనుకోవచ్చు ఏబిబి హాస్ గాన్ అప్ వెరీ హై యాక్చువల్లీ సో ప్రాబ్లీ దానిలో కూడా దెర్ మైట్ బి సమ్ బాయింగ్ ఏషియన్ పెయింట్స్ కానీ భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో వీ హస్ సీన్ ఇన్ఫాక్ట్ కోల్గేట్ డాబర్ ఇవన్నీ కూడా మంచి అప్ మూవ్ రావటం చూసాం లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎఫ్ఎం జిజి స్పేస్ లో అదేవిధంగా వీక్ అయిన స్టాక్స్ లో
మేబీ ఒకవేళ మార్కెట్ పడితే కనుక థర్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ థర్టీ ఫైవ్ కూడా రావచ్చు ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్ పెరగట్ అని చేసాం అలా వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ గుడ్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్ వెరీ గుడ్ ఆన్ మంత్లీ చార్ట్స్ కూడా అని చెప్తాను అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ లో దర్ వాజ్ అ క్లియర్ సెల్లింగ్ ఓఎన్ఈసీ గానీ బేల్ గానీ గేల్ గానీ బీపీసీఎల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం సో వాటిల్లో కొద్దిగా కాషియస్ గా ఉండాలి ఈ స్టేజ్ లో ఐ థింక్ కోల్ ఇండియా ఎవ్రీ వన్ నోస్ ఈ రోజు దెర్ ఈస్ ఏ ఓఎఫ్ఎస్ బుక్ ఒకటి రన్ అవుతుంది సో ప్రాబ్లీ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ తక్కువ ప్రైస్ లో దే ఆర్ ఆఫరింగ్ అన్న ఒక న్యూస్ కూడా రావటం చూస్తుంది అండ్ ఐ థింక్ స్టా క్యాష్ మార్కెట్ లో అగైన్ రిజల్ట్స్ రియాక్షన్స్ తోట ఎక్కువ మూవ్మెంట్ చూస్తున్నాం స్టాక్స్ కి నిన్న పెరిగిన వాటిల్లో ఎన్ఆర్బి బేరింగ్ హిమత్ సింగ్ సిద్ధి సిడిఎస్ఎల్ సిడిఎస్ఎల్ లో కూడా మంచి అప్ మూవ్ రావటం చేసాం మేబీ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ నేను వన్ స్టాక్ విచ్ హాస్ మేడ్ ఏ న్యూ హైస్ క్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్ సో ఈ స్టాక్ ప్రాబ్లీ వి నీడ్ టు కీప్ ఇన్ ఏ వాచ్ లిస్ట్ సో దీనిలో కూడా దెర్ వుడ్ బి సమ్ యాక్షన్ అనే అంటాను ఎందుకంటే రానున్న రోజుల్లో ఇది ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ నేను ఒక రోజే సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా సో వి షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఐ థింక్ వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని ఎనీ టైమ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వస్తే కనుక క్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్ వి షుడ్ ట్రై టు బై ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నేను ర్యామ్ కేలో దెర్ విజ్ సెల్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ సో దట్ కాల్స్ ఫర్ ఏ ఎంట్రీ పాయింట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ సో దట్స్ వేర్ ఇట్ హాస్ క్లోజ్ ఎస్టర్డే సో ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ ఇట్ క్యాన్ ఈవెన్ కరెక్ట్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ ఆల్సో సో త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ మధ్యలో ర్యామ్ కి త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వ్యూ ఉన్న వాళ్ళు వన్ షుడ్ ట్రై టు అక్యూమినేట్ అని సజెషన్ ఓకే రైట్ సో బ్రేక్ టైంలో అలాగే రాజేంద్ర గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్టికల్ సారీ ఫర్ దట్ వినాలి వినకుండా చదవటంలో మునిగిపోయాను ఎందుకంటే అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది వందే భారత్ మోడల్ సో రైల్వేస్లో మనకు తెలిసి ఇప్పుడు వందే భారత్ ట్రైన్స్ దాదాపుగా అందరికీ సుపరిచితమైన పేరే ఆ ట్రైన్స్ డిజైన్ ఎలా జరిగింది అసలు ఆ రూపకల్పన ఎలా జరిగింది కేవలం ఎయిటీన్ మంత్స్లో ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ చెన్నై నుంచి ఈ రైళ్ళని డిజైన్ చేయటం ముఖ్యంగా కోచెస్సే అందులో ఇంకా మిగతా ఏది బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ట్రాక్స్ ఇవన్నీ పాత ట్రాక్సే కానీ రైళ్ళు కొత్తవి అంటే కోచెస్ కొత్తవి ఆ ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ దాన్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేసింది ఒక సిస్టమ్స్ థింకింగ్ అండ్ డిజైన్ ఎగ్జాంప్లరీ అత్యంత ప్రతిభావంతమైన డిజైన్ జరిగింది ఈ రైళ్ళు కానీ ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్లో ఒక చక్కటి వార్త వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఈ క్రెడిట్ని కూడా మనం మోడీజీకే ఇవ్వాలి ఆయన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది సో వందే భారత్ ట్రైన్స్ ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం చాలా కంఫర్ట్ క్వాలిటీ సేఫ్టీ అండ్ కంఫర్ట్ మూడు ఇస్తు అందిస్తున్న ఒక అత్యద్భుతమైన రై బహుశా రైల్వే వ్యవస్థ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత మనం చూసిన ఒక బ్రహ్మాండమైన ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే వందే భారత్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు దాన్ని రిప్లికేట్ చేస్తున్నారు ఇదే స్టాండర్డ్స్ని మనం ఓవరాల్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్లో కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఇండియాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్ స్టోరీ విల్ బి ఫినామినల్ అది చేయగలిగితే ఈ ప్రభుత్వం మరింతగా అభినందనలకి ప్రశంసలకి నోచుకుంటుంది చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో మనకు నిఫ్టీ పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ ఒక నలభై ఐదు పాయింట్ల లాభం అనేది కనిపిస్తుంది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా స్వల్పంగా పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ని మనం చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి హలో ఏమండి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కొన్నారు ఏ రేట్లో కొన్నారు సిక్స్ జీరో ఓకే ఓకే రైట్ ప్రస్తుతానికి మనం అది నిలిపివేయడం జరిగింది కుటుంబరావు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అరవై రూపాయలు కొన్నారట ఏమిటి పరిస్థితి ఏం చేయాలి మ్యూట్లో ఉన్నట్టు ఉంది కుటుంబరావు హలో యా ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది రీసెంట్ ర్యాలీ తర్వాత మనం చూసాం థర్డ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడే స్టాక్ అనమాట సిక్స్టీ ప్లస్ కెళ్ళింది అప్పు
ఇప్పుడు లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ కూడా అయిపోయింది బ్యాంక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉంది నేను అనుకోవటం ఏఎంసీస్ కూడా మారుస్తే లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరీస్ అంటున్నారు అప్పుడు కాస్త ఫ్రెష్ బయింగ్ వస్తే స్టాక్ తిరిగి సిక్స్టీ అయితే వస్తుంది హోల్డ్ అంటారంటే రిజల్ట్ కూడా బాగుంది మార్చి ఎండింగ్ అనేది ఒక న్యూస్ ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ లోనే కనిపిస్తుంది పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ తో సహా యూనియన్ బ్యాంక్ అలాగే ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్ ఈ నాలుగిటిని ఇప్పుడు ఇవి మిడ్ క్యాప్ కేటగిరీలోంచి త్వరలో అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరీలోకి మార్చే అవకాశం ఉందట వీటితో పాటు జిందాల్ స్టీల్ టీవీఎస్ మోటార్స్ ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఇవి కూడా లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరీలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది అది జరిగితే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏం చేస్తాయంటే తమ స్కీమ్స్లో కొంత రీషఫ్లింగ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది లార్జ్ క్యాప్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా ఈ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ని కూడా కొనాల్సి వస్తుంది అందుకని ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్స్గా ఉన్న త్వరలో లార్జ్ క్యాప్స్ కాబోతున్న ఈ కంపెనీల స్టాక్ ప్రైసెస్లో ఇప్పుడు మనం ఎంఎస్సిఐ ఎడిషన్స్ అని అనుకుంటాం కదా ఆ తరహానే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఫాలో అయ్యే ఒక క్యా క్లాసిఫికేషన్ ఇది కాబట్టి వీటి మీద మీరు ఆప్టిమిస్ట్గా ఉండొచ్చు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ మీద కూడా మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు వెంకట్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి సార్ నాకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టాటా మోటార్స్ ఎంట్రీ లెవెల్స్ కావాలి సార్ ఎంట్రీ అవ్వచ్చా ఇంకా అలా జరుగుతుంది ఏంటి ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారా వీటిలో లేదు సార్ లేదు సార్ లాంగ్ టర్మ్ ఉంటే సార్ ట్రేడింగ్ కాదు లాంగ్ టర్మ్కి అయితే ఇవన్నీ మీరు కొద్ది కొద్దిగా కొనుక్కుంటూ వెళ్ళొచ్చండి వాటికి ఎంట్రీ లెవెల్స్ చూసి గాబరా పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కరెక్ట్గా ఐదు వందల ఒక్క రూపాయల్లో కొని వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎనీవే సరే రవీంద్ర గారు ఏంటి ఎస్బీఐ ఏ లెవెల్లో ఈ లెవెల్లో కొనొచ్చా ఇంకేమైనా డిపో వచ్చే అవకాశం ఉందా ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ షుడ్ బాయ్ ఇక్కడే అండి ఎందుకంటే మనకి ఎవ్రీ టైమ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బౌన్స్ కూడా రావటం అని చూసాం సో నో ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాం అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ వుడ్ బి ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ సో ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ మధ్యలో డెఫినెట్లీ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటాయి ఈ షుడ్ బాయ్ ఎస్బీఐ అని ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం అండ్ సెకండ్ థింగ్ టాటా మోటార్స్ అడిగారు ఆయన ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఎవ్రీ టైమ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ మనం అక్కడ నుంచి రిబౌన్స్ అవటం చూసాం ఆల్రెడీ ఐ మీన్ మే మంత్ లో బ్రేక్అౌట్ రావటం చూసాం బికాస్ ఈ రోజు జూన్ ఫస్ట్ కాబట్టి సో బ్రేక్అౌట్ షార్ట్ ఎప్పుడు కూడా కొన్ని రోజు కన్సల్టేషన్ తర్వాత ఈవెన్షియల్ ఇట్ విల్ మూవ్ అప్ టు న్యూ హై అగైన్ అంటే న్యూ స్వింగ్ హై సో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఈజీగా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లో సో ఫైవ్ టెన్ ఈస్ అ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ బట్ నాట్ టు మిస్ అవుట్ ఐ థింక్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది బట్ ఈవెన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ టెన్ ఈ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టాటా మోటార్స్ అండ్ నా సజెషన్ ఓకే అసలు ఇటువంటి స్టాక్స్ లో మీరు ఈ లెవెల్స్ చూసుకుంటూ మేనమేషాలు లెక్క పెట్టుకుంటూ కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు అసలు అది అర్థరహితం అది ఎస్ఐపీలు చేసి చేయదగిన స్టాక్స్ ఇవి తప్పకుండా మీరు ప్రతి ప్రైస్ పాయింట్ లోనూ యాడ్ చేసుకోదగిన స్టాక్స్ ఇవి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి అడగండి సార్ నా పేరు రాజు అండి హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి సార్ జూబ్లీ అండ్ ఫుడ్ వర్క్స్ విప్రో అండ్ వేదాంత ఈ మూడు నో లాసెస్ లో ఎగ్జిట్ అయ్యి ఎల్ఎన్టి కోటెక్ బ్యాంక్ అండ్ బ్రిటానియా ఈ మూడిట్లో ఇప్పుడు పొజిషన్స్ ఈ లెవెల్స్ తీసుకుని ఒక వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నానండి ఎగ్జిట్ నిరభ్యంతరంగా చేయండి ఏమి మేము ఎవరు మిమ్మల్ని తప్పు పట్టం ఆక్షేపించడం కూడా ఎగ్జిట్ కావాలనుకుంటున్నవి వీక్ స్టాక్స్ ఎంటర్ కావాలనుకుంటున్నవి స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో మీరు అన్నట్లుగా వన్ ఇయర్ తర్వాత మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకోండి మీ నిర్ణయాన్ని మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో ఓకే కాల్ కట్ అయినట్లుగా కనిపిస్తుంది హరీష్ కుమార్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన బజాజ్ హిందుస్థాన్ సుజ్లాన్ ఇండియన్ ఎకర్లిక్స్ లోకేష్ మెషిన్స్ ఆరో గ్రానైట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయట కుటుంబరావు ఇవన్నీ ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా అనేది ఆయన సందేహం సుజ్లాన్ పదిన్నరలో కొన్నారు బజాజ్ హిందుస్థాన్ పదహారు స్మాల్ క్యాప్స్ పెన్ని స్టాక్స్ అండి ఆయన కొన్
ఆయన మానిటర్ చేయాలి బట్ ప్రిఫరెబ్లీ ఆయన ఏ ప్రైజ్ లో ఉన్నారో మనకి తెలియదు కానీ ఈ సేమ్ ప్రైజెస్ లో కొన్న ప్రైజెస్ లో ఉంటే కనుక షిఫ్ట్ టు బెటర్ బిట్ క్యాప్ ఆర్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అని చెప్పేసి కూడా ఓకే వైజాగ్ నుంచి సురేష్ బాబు గరికపాటి బంధన్ బ్యాంక్ ఉన్నారు మూడు వందల ఇరవైలో హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా అలాగే థైరో కేర్ కూడా ఉన్నాయి ఏడు వందల డెబ్బైలో థైరో కేర్ వీక్ గా ఉందండి ఎందుకంటే ఆల్ డయాగ్నస్టిక్ కంపెనీస్ అయితే బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ కోవిడ్ అప్పుడు ఏదైతే ఒక మేజర్ భూమి వచ్చిందో అది అయిపోయిన తర్వాత అనమాట ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ కూడా పెరిగి మోడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ స్పేస్ డయాగ్నస్టిక్ కంపెనీస్ కూడా వచ్చిన తర్వాత రియలిస్టిక్ వాల్యుయేషన్స్ వస్తున్నాయి ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ స్పెక్టాక్యులర్ జంప్ ఇన్ థైరో కేర్ అని అయితే అంటాను బంధన్ బ్యాంక్ కూడా మనం చూసాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్ కనుక మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే ఎప్పుడైతే స్టాక్ బాటమ్ అయ్యి బ్యాడ్ న్యూస్ లో వన్ ఎయిటీ ఆ లెవెల్స్ కి వచ్చిందో అక్కడి నుంచి స్టాక్ ఆల్రెడీ మళ్ళా హైస్ కి టూ సెవెంటీ ఆ లెవెల్స్ కి వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి సిగ్నిఫికెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ పెర్ఫార్మెన్స్ మార్చ్ ఎండింగ్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ బట్ సేమ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ తోటి జూన్ ఎండింగ్ కూడా అట్లా ఉంటుందా అనేది చూడాలి స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ అయితే బంధన్ లో పెట్టుకోమంటారండి ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ లెవెల్స్ ఓకే ఒక కాలర్ ఉన్నారు మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అయింది ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ నిన్నటి లెవెల్ దగ్గరే ఉంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ ముప్పై మూడు పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ కూడా ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అయింది అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బెటర్ గా ఉంది విత్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ లాభం పద్నాలుగు వందల స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి నాలుగు వందల పది నాలుగు వందల పన్నెండు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో మిడ్ క్యాప్స్ బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ లో బజాజ్ ఆటో పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయింది ఇవాళ ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ రాబోతున్నాయి కోల్ ఇండియా కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ మూడు నష్టాలతో ఓపెన్ అయ్యి కోల్ ఇండియా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ప్రైస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఆ దగ్గరలో టూ థర్టీ దగ్గర ఓపెన్ అయింది పవర్ గ్రిడ్ బ్రిటానియా ఇండస్ట్రియంట్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ నష్టాలతో ఓపెన్ అయ్యి కోటక్ బ్యాంక్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ నిన్న ఫ్యూచర్స్ ప్రైస్ సరిగ్గా ప్రూవ్ చేసింది ఇవాళ ఓపెనింగ్ నో ఇండస్ట్రియంట్ బ్యాంక్ నష్టాలతో ప్రారంభమైంది అండ్ దేర్ ఆర్ మోర్ అడ్వాన్సెస్ నో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో ఒక మిడ్ క్యాప్ డేగా బహుశా ఇవాళ మనం చూడొచ్చు ట్రేడింగ్ ని రాజేంద్ర గారు ఫ్రెష్ బైస్ అయితే ఈ టైంలో అవాయిడ్ చేయాలండి ఒకవేళ నేను ఎవరైనా కొన్ని ఉంటే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి అఫ్కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఫార్ సో నేను లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోయినట్టే కనిపిస్తుంది ఎస్పెషలీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ కోటక్ స్టాక్స్ లో సో వీ నీడ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ అండి నేను చెప్తాను ఈ స్టేజ్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఒకవేళ నిన్నటి లో కనుక కట్ అయింది నిఫ్టీ అంటే కనుక ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ విష్ ట్రై టు గో షార్ట్ అండ్ నా ఉద్దేశం విత్ అబౌట్ సెవెంటీ పాయింట్స్ ఆర్ స్టాప్ లాస్ ఇన్ నిఫ్టీ ఓకే రైట్ ఎటువంటి స్టాక్స్ లో యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది ఓకే సమ్ నెట్ ఇష్యూ ఇక్కడ నాకు స్క్రీన్ అప్డేట్ కావటం లేదు మరి కొద్దిసేపట్లో చూద్దాం ఈలోగా ఒక కాలర్ ఉన్నారన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి హలో అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ల్యాన్సర్ కంటైనర్ అనూహ్యంగా లాస్ట్ టూ డేస్ పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అయ్యి అందరిని సర్ప్రైజ్ చేసింది రిజల్ట్ ఏమో నెగిటివ్ గా వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఏంటో ఒకసారిగా పాజిటివ్ గా మారింది చిత్రం రిజల్ట్ ముందు ప్రసాద్ గారి సజెషన్ మీద వన్ ఎయిటీ లో తీసుకున్నామండి తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన అమ్మాయి అన్నారు మరి అమ్మలేదు రిజల్ట్ బాగాలేదు అమ్మాయి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు రాలేదు అన్నారు అని వెయిట్ చేసామండి ఓకే 2 డేస్ లో మంచి సో వెయిట్ చేయడం కలిసి వచ్చింది ఒక్కొక్కసారి మనం అనలిస్ట్ సలహాని పాటించకపోవడం వల్ల కూడా మేలు జరుగుతుంది పాటించినప్పుడు ఎక్కువగా జరుగుతుంది పాటించకపోయినా ఒక్కోసారి జరుగుతుంది కుటుంబరావు ఏంటి దిలీప్ బిల్ ఖాన్ హోల్డ్ చేయమంటారా హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ హోల్డ్ చేయమంటా ఇంకా అడిషనల్ గా కొనమంటారు అండి ఇన్ఫాక్ట్ ఎందుకంటే టూ డేస్ స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ నేను వాళ్ళ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ మొత్తం రికార్డింగ్ విన్నాను నేను అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియ
ల్యాండ్సర్ కంటైనర్ లైన్స్ మాత్రం నేను అనుకుంటాం ఎనీ ప్రాఫిట్ ఉన్నా కూడా కొంచెం ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వమంటాను కంటైనర్స్ కంపెనీస్ అన్నిటికి కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయిపోయినాయండి ఎందుకంటే పోస్ట్ కోవిడ్ పెద్ద షార్టేజ్ ఉండింది కంటైనర్ ఫ్రేక్ట్ రేట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండినాయి అందరూ కూడా భూమి టైమ్ ఎంజాయ్ చేశారు ఇప్పుడు కంటైనర్స్ అనమాట సర్ప్లస్ అయిపోయింది బల్క్ లో ఎంత లెట్ అయిపోయిందంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ డిస్కౌంట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు కాబట్టి ప్రిఫరబ్లీ ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వమంట ల్యాండ్సర్ కంటైనర్ లైన్స్ ఓకే రైట్ ఇక మెయిల్స్ లోకి వెళ్దాం ఒకసారి గైనర్స్ లూజర్స్ లిస్ట్ చూద్దాం అదాని ట్రాన్స్మిషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది పిఎన్బి హౌసింగ్ పెరిగింది గాడ్ ఈజ్ ఆగ్రోవేట్ అసాహి ఇండియా గ్లాస్ రైల్ వికాస్ వన్ ట్వంటీ టూ అయింది రైల్ వికాస్ మొన్న ఎప్పుడు రవీంద్ర గారు బైక్ ఆల్ ఇచ్చారు జిఆర్ ఇన్ఫ్రా పెరిగింది ఫ్యాక్ట్ పెరిగింది కేపీఆర్ మిల్స్ అదాని విల్మార్ టోటల్ టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కరూర్ వైసే బ్యాంక్ ఇవి అదాని పవర్ ఇవి పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి నష్టపోయిన స్టాక్స్ ఏంటి కోల్ ఇండియా ఆఫ్ కోర్స్ గుజరాత్ గ్యాస్ భారత్ ఎయిర్టెల్ టిమ్కెన్ ఇండియా గుజరాత్ ఫ్లోరోకేమ్ త్రివేణి టర్బైన్ బిఏఎస్ఎఫ్ ఇండియా కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ అనుపమ్ రసాయన్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో మనకు కొంత సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది ఏమిటన్నారు కాలర్ ఉన్నారా ఓకే ఇక లాస్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సుప్రియా అండి హైదరాబాద్ నుంచి ఏసీ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చు సార్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ ఏ రేట్లో కొన్నారు మీరు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి ఓకే కుటుంబరావు హోల్డ్ చేయొచ్చా యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏస్ ఖచ్చితంగా హోల్డ్ చేయమంటారండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పెరిగి పెరిగింది కదా స్టాక్ అండ్ టెంట్ అవ్వచ్చు అమ్మటానికి బట్ ఇట్ ఈస్ ఎంజాయింగ్ బూమ్ టైమ్స్ హ్యూజ్ ఆర్డర్ బుక్ ఉంది ప్లస్ అనమాట కంపెనీ రిజల్ట్స్ కూడా బాగున్నాయి అండ్ ఓవరాల్ గా ఇన్ఫ్రాకి బ్యాక్ ఎండ్ కంపెనీస్ కింద అనమాట ఇలాంటి కంపెనీస్ ని ట్రీట్ చేయాలి ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అంతకంటే కనుక హండ్రెడ్ షేర్స్ అమ్ముకుని ఎఫ్ఓసి చేసుకున్నా ఇంకో హండ్రెడ్ మాత్రం కంటిన్యూస్ గా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఎస్ ఆఫ్ నో లుక్స్ లైక్ స్టాక్ కూడా ఇప్పుడు ఉన్న ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఏదైతే ఉందో ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రాస్ అయిన తర్వాత ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వెళ్ళే సూచన అయితే కనిపిస్తాం ఓకే దేర్ సీమ్స్ టు బి సమ్ యాక్షన్ ఇన్ ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఎన్న ఈ రోజు ఈ స్టాక్ చాలా యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది వాల్యూమ్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రైస్ ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అయింది చూద్దాం ఏమైనా వార్త ఏదైనా రాబోతుందా లేకపోతే జనరల్ టెక్నికల్ మూవ్ అనేది చూడాల్సి ఉంది ఓకే ఒక ఒకటి రెండు మెయిల్స్ తీసుకుందాం జాస్విత మెయిల్ పంపించారు హిందుస్థాన్ కాపర్ ఉన్నాయట రెండు వందల యాభై షేర్లు నూట ఆరు రూపాయల్లో రిజల్ట్స్ బాగున్నాయట ఎక్కడ ఎగ్జిట్ కావచ్చు ఐ థింక్ యూ షుడ్ హావ్ ఎ ట్రేడింగ్ స్టాప్ అండి ఫస్ట్ వన్ నాట్ సెవెన్ దగ్గర మీరు ట్రేడింగ్ స్టాప్ అనేది పెట్టుకోవాలి కరెంట్లీ వన్ ట్వెల్వ్ ఉంది సో రిజల్ట్స్ బాగున్నాయనే లాస్ట్ సెవెన్ డేస్ లో ఇట్ హాస్ మూవ్ అప్ అండి మార్కెట్ ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ చేస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ రోజు హైలో ఓపెన్ అయ్యి కింద కూడా రావటం చూస్తున్నాం సో సిక్స్ మంత్స్ హై ఇస్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ అండి సో ఐ థింక్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి వన్ థర్టీ మధ్యలో షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ బట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ కింద స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ ప్రాసెస్ మస్ట్ ఓకే రైట్ ఇంకా కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగించి మిగతా మెయిల్స్ని పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో తీసుకుందాం థ్యాంక్స్ 